டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து நீட் டுவெண்ட்டி த்ரீ எழுத போகிறீங்களா அப்போ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் நான் ஏன் என்டிஏ இஸ் கோயிங் டு கிவ் அ சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான காரணங்கள் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு நீட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஏஐபி எம்டி எக்ஸாம் வந்து இந்த சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க எழுதுவாங்க தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எழுதுகிற பழக்கம் இல்லை அப்போ முதல் முதல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இந்த எக்ஸாம் வந்தப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது நீங்களே பாருங்கள் பிசி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கட் ஆஃப் டூ நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்னா எவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் கிடச்சிருக்கு ஓகே அப்போல்லாம் ஜஸ்ட்டு ஓகேப்பா கொஞ்சம் புக்கை படிச்சுட்டு அப்படி போயிட்டு அப்படி பரிச்சு எழுதிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அது இருந்தது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் சரி நீட் எக்ஸாமுக்கு போகிற பயாலஜியை மட்டுமாவது படிச்சுட்டு போயேன் அப்படிங்கிறதான் அடுத்த வருஷத்தோட நிலைமை அப்போ பயாலஜியை தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு பரீட்சைக்கு போகும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக கவர்மெண்ட் சீட்டை பிடிக்க முடிஞ்சுது த கட் ஆஃப் கொஞ்சம் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு வந்துருச்சு டூ நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன் அப்படி போயிடுச்சு அப்புறம் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பயாலஜி மட்டும் படித்தா பத்தாது பயாலஜி இஸ் நோ மோர் சஃபிஷியன்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியை சேர்த்துக்குவோம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வந்தது அப்போ பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டையும் படித்தால் நீட் எக்ஸாமில் நல்லா மார்க் வாங்கிடலாம் சீட்டு வாங்கிடலாம் தேவையான அளவுக்கு மார்க் வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிற லெவல் அதாவது ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் அதுக்கு அப்புறம் நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்போ தான் ஒருவேளை ஃபிசிக்ஸும் படிக்கணுமோ அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது தென் ஃபிசிக்ஸ் படிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டது அப்போ கட் ஆஃப் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் வந்தது இது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் ஓகே அப்போ மார்க் வந்து ஐநூற்றம்பது ஐநூற்றறுபது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தா கொஞ்சம் மெடிக்கல் காலேஜஸ் கொஞ்சம் அதிகமானதுனால அந்த ப்ரெஷர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டாங்க ஆனால் அப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜியை தரவாக படிக்கணும் அதுக்கு அடுத்த லெவல் வந்து கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் லாஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் ஃபிசிக்ஸ் இப்படி தான் எல்லாரும் டில் லாஸ்ட் இயர் இப்படி தான் படிக்கிறது இப்படி தான் எப்போ பார்த்தாலும் பயாலஜி நல்லா தரவாக படிக்கணும் டெஸ்ட் எழுதும்போது கூட ஃபஸ்ட்டு பயாலஜியில் தான் ஆரம்பிக்கணும் பயாலஜியில் தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வரணும் நம்ம அதெல்லாம் எழுதி முடித்து மீதி டைம் இருந்தால் நம்ம ஃபிசிக்ஸ் எழுதுவோம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை தான் இப்போது என்டிஏ என்ன பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த சர்ப்ரைஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஃபிசிக்ஸை கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேளு அப்படின்ட்டு ஒரு ஷாக் என்னடா அது ஜெயி பரீட்சையெல்லாம் ஈஸியாக இருந்துச்சு கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட உலகம் திடீர்னு என்னையா இவ்வளவு தெம்பா கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிசிக்ஸை கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஆக்கினாங்க மக்களுக்கு அதனால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சா அவ்வளோவா இல்லை ஏன் ஃபிசிக்ஸ் மார்க் ஈஸியாக இருந்தால் கூட நம்ம ரொம்ப ஒன்றும் அதை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை பேப்பர் ஈஸியாக இருந்தால் கூட நம்ம ஃபிசிக்ஸ் மார்க்கை வச்சு தான் நம்ம டோட்டலாக அப்படின்னு பெரும்பாலும் மக்கள் இல்லை அப்போ வந்து எப்போதும் பயாலஜியில் ஒரு நல்ல மார்க் முந்நூற்றி முப்பது முந்நூற்றி நாற்பது கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு நூற்றம்பது அப்படி வாங்கும்போதே நல்ல மார்க் வந்துடுது ஃபிசிக்ஸ் மார்க் கொஞ்சம் கம்மியானா கூட பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இது பெருசாக தெரியல அடுத்த வருஷம் என்டிஏ என்ன பண்ணாங்க அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாற்றி யோசிச்சிட்டாங்க ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ பயாலஜியில் ஃபுல்லாக ஸ்டேட்மெண்ட் சப்போர்ட்டு ஏ பி சி டி இன்னு போட்டு ஏ அண்ட் பி ஆர் கரெக்ட் பி அண்ட் சி ஆர் கரெக்ட் அப்படி இப்படின்னு போட்டு பயங்கர லெங்தி பேப்பர் ஆக்கி எவ்வளவு ஒரு நல்ல அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் படிக்கும்போது அந்த ரீடிங் டைம் ஆக தானே செய்யும் படித்து தானே ஆன்சர் பண்ணணும் அதனால் பேப்பர் டுக்க லாங் டைம் லெங்தி அப்போ பயாலஜியில் ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய டைம் அண்ட் எனர்ஜி அது எடுத்துருது தென் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் கொஞ்சம் அசர்ஷன் ரீசன் அது இதெல்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி பண்ணிவிட்டு ஃபிசிக்ஸை ஈஸி பண்ணிட்டாங்க இட் வாஸ் அ டோட்டல் சர்ப்ரைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் வருமா அப்படிங்கிறது ஒரு சர்ப்ரைஸ் அப்போ
பிரீஃபாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ என்ன செய்கிறது யூ ஷுட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி ஜுவாலஜி எல்லாத்துக்கும் சமமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுத்து சமமாக படிக்கணும் இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஃபிசிக்ஸ் பரிட்சை வைக்கும்போது ஃபிசிக்ஸ் தான் படிக்கணும் புக்குக்குள்ளே ஒழிச்சு வச்சு பயாலஜி தான் படிக்கக்கூடாது கெமிஸ்ட்ரி படித்து வைக்கிறனே கெமிஸ்ட்ரி தான் படிக்கணும் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் அந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை படிக்கணும் பாட்டனி சுவாலஜி பரிட்சை வைக்கும்போது பாட்டனி சுவாலஜியை படிக்கணும் அதனால் எப்போவுமே நாலு சப்ஜெக்டுக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் பரீட்சையெல்லாம் எழுதும்போது ஒரு மாடல் எழுதும்போது ஃபிசிக்ஸில் ஆரம்பித்து எழுதி பார்க்கணும் ஒரு மாடல் எழுதும்போது கெமிஸ்ட்ரியில் ஆரம்பித்து எழுதி பார்க்கணும் ஒரு மாடல் எழுதும்போது பயாலஜியில் எழுதி பார்க்கணும் அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் படிக்கணும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டாப்பிக்கை நான் வந்து ஃபஸ்ட் டே நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசிவிட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ்கிட்ட பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐநூற்றி அறுபது மார்க்கு டார்கெட் பண்ணுறீங்க நமக்கு இந்த மார்க்குக்கு கிடச்சிரும் அப்படின்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களோட பிளான் என்ன நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்குவீங்க சப்ஜெக்ட் வைஸ் பிரேக்கப் என்ன நோட்டில் எழுதுங்க சொல்ல வேண்டாம் நோட்டில் எழுதுங்க நம்ம பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ எல்லாம் எழுதிட்டாங்க எல்லாம் எழுதிட்டீங்களா டோட்டல் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி வர்ற மாதிரி எழுதிட்டீங்களா ஓகே எழுதியாச்சு நம்மளுடைய டார்கெட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடாக இருக்கலாம் செவன் ஹண்ட்ரடாக இருக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மார்க் நான் வாங்கணும்னா அதை எப்படி வாங்குவேன் எழுதியாச்சு ரைட் ஓகேப்பா எவ்வளோ பேர் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்க பயாலஜி மார்க் டிவைடட் பை டூ இஸ் கிரேட் தேன் கெமிஸ்ட்ரி கிரேட் தேன் ஃபிசிக்ஸ் எவ்வளோ பேருக்கு இந்த இனீக்வாலிட்டி கரெக்டாக வருது அப்படின்னா நிறைய பேர் எஸ் சார் கரெக்டாக வருது சார் என்னப்பா எழுதியிருக்கீங்க எப்படிப்பா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி வருது அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி பயாலஜியில் ஒரு முந்நூற்றி இருபது போடுறோம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது போடுறோம் நமக்கு மொத்தம் ஐநூற்றி அறுபதுன்னு கேட்டிருந்தேன் நான் ஓகே ஐநூற்றி அறுபது மார்க் வாங்கணும் அப்போ நம்ம ஃபிசிக்ஸில் ஒரு தொண்ணூறு மார்க் வாங்கினால் போதும் இந்த மாதிரி தான் பிளான் வந்து எல்லோரும் போடுறாங்க என்னப்பா இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் போட்டிருக்கீங்களே நான் இவ்வளோ நேரம் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன் NT is, NTA is giving, you will give you a surprise package. In the surprise package, you will be able to use any subject to use any subject to use any subject to use any subject to use any subject. So, if you want to go to that, you will be able to go to that. You will be able to go to physics, you will be able to go to chemistry, you will be able to go to botany, you will be able to go to zoology, you will be able to go to that, you will be able to go to that. If you want to go to that, you will be able to go to that. Again, why are you more confident in biology? Why you are less confident in physics? Padikya thuvangum bodhu Institute vandhu very first day itself Why you are having this partiality? Why you have this kind of a feeling? Apti inga radha pesi Adhu kapparan adhu kaana karanangala kandu pidichi Adhu kapparan adhu karanangala sari panna kudiyay Vela ilan aga erangi tam So, enu di advice students kenna apti inga sonna Treat all subjects equally And you are waiting for a surprise package